শুধু দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন দুজন অতিথি আসুন তাদের পরিচয় আগে জেনে নিই আমাদের সাথে আছেন মামুন টেরিটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন ধন্যবাদ আপনাকে আসার জন্য সময় করে ব্যস্ত সময়ে আমাদের সাথে আরও আছেন আইনজীবী মাহফুজুর রহমান ধন্যবাদ আপনাকে আসার জন্য দর্শক আমরা জান আপনারা জানেন যে আমরা সাম্প্রতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে থেকে এই অনুষ্ঠানে এবং তার পর্যালোচনা করি অ্যানালিসিস এই অনুষ্ঠানটি এবং দ্বিতীয় পর্বে আমরা আপনাদের প্রশ্নোত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আমাদের সাথে আইনজীবী মাহফুজুর রহমান আছেন আজ আপনাদের যে কোনো ধরনের প্রশ্নের জন্য আপনারা থ্রি ফোর সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন আছে দর্শক চলুন সবার আগে সেই জর্জিয়ার যে ইলেকশনটা হয়ে গেল সেই ইলেকশনের উপর যে প্রতিবেদনটি আছে চলুন সেটি দেখে আসি জর্জিয়ার ষষ্ঠ ডিস্ট্রিক্টের এই আসনটি উনিশশো উনআশি সাল থেকে রিপাবলিকানদের দখলে আগাম ভোটে জন ওসফ এগিয়ে থাকায় এবারই প্রথম ডেমোক্র্যাটরা আশা করেছিলেন এই আসন রিপাবলিকানদের হাত ছাড়া হতে যাচ্ছে তবে সব হিসেব উল্টে দিয়ে আবারও রিপাবলিকানদের জয় গান গাইল জর্জিয়ানরা রিপাবলিকান প্রার্থী কারেন হ্যান্ডেল ভোট পেয়েছেন তিপ্পান্ন শতাংশ আর ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জন ওসফ পেয়েছেন সাতচল্লিশ শতাংশ জনসমর্থন হ্যান্ডেলের কাছে গেছে এক লাখ সাতাশ হাজার একুশ ভোট অন্যদিকে ওসফ পেয়েছেন এক লাখ চোদ্দ হাজার তিনশো নব্বই জনের সমর্থন প্রকাশের পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইট ঝড় শুরু হয়েছে এক টুইটে তিনি হ্যান্ডেলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্যারনও বিজয় ভাষণে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্টকে এদিকে সাউথ ক্যারোলাইনাতেও রিপাবলিকানদের জয়ধ্বনি বেজেছে রিপাবলিকান রাল্ফ ডে হারিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আর্চি পার্নেলকে দেশের ইতিহাসে জর্জিয়ার এই বিশেষ নির্বাচনটি ছিল সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রার্থীরা এই নির্বাচনের জন্য অন্তত ছাপ্পান্ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন দর্শক আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম এই প্রতিবেদনটি অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং অনেকগুলি কারণে সেই কারণগুলি আমরা আলোচনা করব এবং দেখব যে এর 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 তাৎপর্য কি কেন এটি এত হাড্ডাহাডি লড়াইয়ে পরিণত হলো মাহুজ ভাই আমরা দেখলাম জিনিসটি এবং জান আসফ থার্টি ইয়ার্স ওল্ড নারে পলিটিশিয়ান এবং ডেমোক্র্যাটের ম্যান্ডেটে উনি রান করলেন জর্জাতে এই যে আসন এই আসনটি সম্পূর্ণভাবে রিপাবলিকানদের গত বিশ বছর এখান থেকে কোনো ডেমোক্রেট পাস করেননি তো হঠাৎ করে এই এরকম হওয়ার কারণটা কি মনে হলো যে উনি পাস করতে পারেন যদিও উনি পাস করেননি এটি একটি প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ফিফটি মিলিয়ন ডলার খরচ করা হলো এই ইয়াতে এটি দুই পক্ষই খুব সিরিয়াসলি নিলেন এর কারণটা কি আমরা জানতে চাবো তৃতীয়টি হচ্ছে শেষ ম্যাচ দেখা গেল কারেন হ্যান্ডেল খুব সহজেই জয়ী হলেন তো এই নিয়ে ডেমোক্র্যাট চার আর আমি দুঃখিত রিপাবলিকান চার ডেমোক্র্যাট শূন্য বলতে আমি বুঝাচ্ছি এটি ফুটবল নয় যে গত চারটি ইলেকশন যে রিরান হলো তার চারটিতে রিপাবলিকানরা জিতলেন তো এই প্রথম আমরা চলে যাই ইলেকশনটি সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু জানি রাইট প্রথমে আমি হেডলাইন দিতে চাই যে কেন এই যে আপনার স্পেশাল ইলেকশনগুলো কেন হাইলাইট হচ্ছে আগেও কিন্তু স্পেশাল ইলেকশন হতো কিন্তু আমাদের অবসর সময় কিন্তু তখন কিন্তু এত হাইলাইট হতো না কিন্তু এখন হচ্ছে কেন হচ্ছে যে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি আসছেন ওনার কিছু স্পেশাল কিছু এজেন্ডা আছে যেটা কিন্তু অলরেডি উনি তার জনগণের কাছে প্রকাশ করেছে আর এছাড়াও বলা যায় বিতর্ক তো অলরেডি চলছেই আমাদের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতিটা এজেন্ডা নিয়ে 
আর তার সমর্থক তো তার সেটা আছেই আর আরেকটা জিনিস যে আমেরিকার জনগণ হয়তো ডেমোক্রেট বলেন অথবা সাধারণ জনগণও আশা করে যে কিছুটা চেঞ্জ আসবে যেটা কিনা আমরা দেখতে পাই ইউনাইটেড কিংডমে ইলেকশনে যেটা কনজারভেটিভ মানে না হারলেও ওরা প্রায় কিছুটা মানে হ্যাঁ মানে চল একটা মানে বিপদের মধ্যে চলে আসছে বলা যায় তো সেরকম অনেকে হয়তো কল্পনা করেছে যে আমেরিকা তো হয়তো একটা চেঞ্জ আসার সময় হয়ে গেছে আসলে কিন্তু মনে হচ্ছে বাস্তবে সেটা আসেনি এখনো যে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে সমর্থকরা আছে তারা মনে হচ্ছে তারা স্টিল ইনটেক্ট আছে ওনার ওনার যে কর্মসূচিগুলো আছে ওনার সমর্থকরা আমি কিছুদিন আগে একটা প্রোগ্রাম দেখেছি ওনার সমর্থকরা বলছে না হি ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল আমরা স্টিল তার প্রতি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমর্থন করি উনি ওয়াল বানানোর জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছে হতে বানাবে তারপরে আপনার এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারে যে প্রতিজ্ঞা করেছে সেটা করেছে ইমিগ্রেন্টদেরকে দেশ থেকে বের করার জন্য যে মানে অবৈধ ইমিগ্রেন্টদেরকে বের করার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছিল সেটাও কাজ চলছে তো বোঝা যায় যে কি তার সমর্থকরা স্টিল এখনও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আছে মানে ছুটে যাওয়ার এখনো সেরকম সিচুয়েশন তৈরি হয়নি বলা যায় এই যে যে বিতর্ক যে বিতর্কগুলি উনি তৈরি করেছে এবং যে সবিরোধী কথাবার্তা বলছেন যে ফ্রড মামলাগুলো তার বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন হিসেবে আনা হচ্ছে যে বিজনেস উনি পরিচালনা করছেন প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থাও এবং তার তার যে জামাতা তার মেয়ে তারা হোয়াইট হাউসে বিভিন্ন পদে প্রতিষ্ঠিত এবং যে রাশের সম্বন্ধে যেই কলুশন অ্যালিগেশন তার বিরুদ্ধে আনা হচ্ছে অবস্থা জাকসিস আনা হচ্ছে তারপরে আপনি বলছেন তার সমর্থকরা আগের মতো তাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ মনে হচ্ছে স্টিল তারা সেই জিনিসগুলোকে মানে তারা বিশ্বাসী করতে পারছে না যে এগুলো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অথবা মিথ্যা অ্যালিগেশন তারা তাদের যে সমর্থন সেটা বজায় রাখে অব্যাহত রাখে অব্যাহত রাখছে তাহলে এই যে ইলেকশন এখন যে হয়ে গেল এটা তো ক্যারেন্ট হ্যান্ডেল জয়ী হলেনি আরেকটা হ্যাঁ আরেকটা আরেকটা যে সমস্যা সেটা আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে ডেমোক্রেটের মধ্যে সেরকম স্ট্রং লিডারশিপ আমরা সেরকম দেখতে পাচ্ছি না যে ইউনিক একটা লিডার আমরা মাঝে মধ্যে দেখি যে আমাদের নিউইয়র্ক সিনেটর চাকসুমার তার ভয়েসটা রেজ করে সেরকম আমি আসলে সেরকম আমার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি দেখতে পাই না যে সেরকম একটা ইউনিক ভয়েস যে আমাদের বিভিন্ন বিষয় পলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে এবং আমাদের আমেরিকার বিষয় নিয়ে যে একটা ডিফারেন্ট টাইপের কোনো একটা ভয়েস সেরকম এখনও জনগণের মধ্যে পৌঁছে যায়নি সেই জন্যই অথবা মানে আপনার যারা রিপাবলিকানের সমর্থক যে একটা আপনার রেড স্টেট যেটা আমরা জর্জিয়ার যে ইলেকশনের ব্যাপারে আমরা কথা বললাম সেটা যে চেঞ্জ হওয়ার যে একটা আশা ছিল সেটা অল্পের জন্য হলো ছুটে গেল আর কি বলা যায় সব কটি তো অল্পের জন্য হলে ছুটে গেল এই বিষয়ে আমরা প্রশ্ন প্রশ্ন থাকতে পারে অল্পের জন্য ছুটে যাওয়া কি এনাফ কি না সেটা সিট দখল করা যায় বলা যায় জয়ী হওয়াটা কত কতখানি জরুরি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আগামী বছর মধ্যবর্তী নির্বাচন হচ্ছে তো সেখানে এই কি ধরনের বার্তা দিচ্ছে আমরা এই ব্যাপারে আর আসবো আপনার কাছে ফিরত তার আগে আমরা মাউন ভাইয়ের সাথে একটু কয়েকটি আলোচনা করে বিষয়ে আলোচনা করব। আমি দর্শকদের আরেকটু আরেকবার জানিয়ে রাখতে চাই আপনাদের যে কোনো ধরনের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রশ্নের জন্য আপনারা সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাদের প্রশ্ন দেওয়ার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন মাহন ভাই কিছু বলছিলেন আপনি শিওর আসলে আমরা যদি আমেরিকান ইলেকশনকে ফলো আপ করি এবং রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট যে দুটা পার্টি ফ্রম দ্য ইনসেপশন অফ দিস কান্ট্রি জর্জিয়া ইজ এ ডিপ ডিপ কনজারভেটিভ যখন প্রিভিয়াসলি যে ইলেকশন গুলো হয়েছে তখন কিন্তু এবং ডিপ কনজারভেটিভ বলতে কি বোঝায় যেমন আমরা যেমন বাংলাদেশে যে কনজারভেটিভ রিয়েলি যে ফেভারিটিজম ফর সার্টেন রেস তা এইটার থেকে যে বেরো আসতেছে জর্জিয়ারেকশন এবং চারটা সিটি চারটা সিটি খুব স্ট্রং কনজারভেটিভ ডিস্ট্রিক্ট ছিল সেখান থেকে উইন না করতে বলো দে আর ভেরি ক্লোজ সাউথ ক্যারোলিনা ইস এ ডিপ লিস বা তার আগে থেকে যদি আপনারা অ্যানালাইসিস করেন দ্য কুক লাক্স ক্লান যেখান থেকে শুরু হয়েছে ফরওয়ার্ড এ লাট 
and in the future it, it, we, we might see a little, a little bit better ki mon hoy ki mon kore apnar right ami amar onbo shathe ekmot jeta ami kichu kanke bolechi je alpor jonno chute geche seta kina je improve hocche jeta kina agami bochhor the moddhobitto election e hote pare amra ekta good result pete pari jeta amader hoteo pare ha hote pare mon bhai it's a good, very good observation je ekhane je koti ager election hoyeche tar je byabodhane joyi hoyechilo republican prarthira sheti chilo besh boro byabodhan kintu ei je ekhon je election ti holo jodio republican prarthi joyi hoyechen কিন্তু ব্যবধান তো অত্যন্ত নগণ্য এবং যার বিরুদ্ধে জয়েছেন তিনি কোনো জাত পলিটিশিয়ান নন that that's another point that he was not very nobin uh, mm -hmm. even he did not have any strong voice even though he had tons of money he had like six times more money than the canon handle <laughs> so he has spent she has spent almost six million and here she has spent almost more than 30 million dollar ebong she ei somosto paisa gulo after new york rich institute thik was donated yes. donated from the california on the, on the funds they like ebo eta obosho ekta negatively fit to ecosystem it's a from negative project john also for atto money they people getting annoyed they bought all the tv channels all the ads এবং সেখানে ক্যারেন হ্যান্ডেল কিন্তু এত টাকা ছিল না এত কিন্তু মাঝখান থেকে হয়তো কিছু রায়ান আমাদের কারেন্ট স্পিকার এবং রিপাবলিকান পার্টি কিছু পয়সা সেখানে সেন্ড করছে বাট ক্যারেন হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল ফ্রম দেয়ার ওন ডিস্ট্রিক্ট ডিড নট রেজ অ্যান অফ মানি টু রিয়েলি ফেস অফ জন আসফ সো এদিক দিয়ে আপনি যদি মনে করেন ডেমোক্র্যাট আজ রিয়েলি প্রিপেয়ার ফ্রম দ্য সেন্টার নট ফ্রম দ্যাট ডিস্ট্রিক্ট এই এই যে জিনিসটি আপনি শেষ মুহূর্তে বললেন যে ডেমোক্র্যাটস ওয়ার প্রিপেয়ার ফ্রম দ্য টপ সেন্ট্রাল পয়েন্ট অফ কানেকশনস কিন্তু অন দ্য গ্রাস রুট লেভেলে দে ফেল এই সেম জিনিসটি কি আমরা দেখিনি পেনসিলভেনিয়াতে সেম জিনিসটি কি আমরা উইসকানসিনে দেখিনি সেম জিনিসটি কি আমরা মিশিগানে দেখি দিস দিস আর দ্য রিজন দ্য ইলেকশন আউটকাম ইজ হোয়াট ইট ইজ টুডে ওয়াল পেনসিলভেনিয়া এন্ড উইসকানসিন ইজ এ ডিফারেন্ট বল গেম আপনি যদি উইসকানসিনে চিন্তা করেন এবং যদি আপনি জিও পলিটিক্স চিন্তা করেন Wisconsin as a hub and it has a fire all bala hota american politics as a democrat this is a fire all ota kokhonei destroy hobe na arke democrat kintu okhan ka economy eto fall korchilo ebong african american especially they became turned off that could protect but sure democrat power at jay they promised so many things they could do anything no deliberation no promises de no delivery of the promises so tara eventually vote jay ni tara jodi ar ekta person vote dite wisconsin e ji then 20 electoral vote would be going to the democrat and it would change the whole game same thing with the pennsylvania uh they hillary clinton didn't spend much time outside the big city of connecting Philadelphia with real people with the uh white people ধন্যবাদ আপনাকে এই বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলাপ করব মাহবুজ ভাই আমাদের আমরা দর্শক যারা দেখছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই আমরা ফেসবুকেও আছি ফেসবুক ডট কাম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ এই ঠিকানায় অন ফেসবুকে এবং আপনি আমাদেরকে সরাসরি কল করতে পারেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট নাম্বারে আমাদের ফেসবুক এক বন্ধু আমাদের তার ফরিদা ইয়াসমিন উনি জিজ্ঞেস করেছেন Uh, my husband is a marine engineer. He came in the USA with his multiple visit visa. Can he apply for H-1B visa now? H-1B uh, visa is a basic criteria. We have to submit it to April 1st. We have to submit it to the employer. We have to submit it to October 1st. 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 এইসব ক্রাইটেরিয়া যদি উনি ফুলফিল হয় অবশ্যই তাহলে উনি ওনার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শুরু করতে পারে সংক্ষেপে এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে উত্তর হ্যাঁ করতে পারে যদি ওনার এমপ্লয় এখানে যদি এমপ্লয় রেডি থাকে এবং যদি উনি যদি এখানে আসার পরে ওনার টিল অক্টোবর পর্যন্ত যদি ওনার স্ট্যাটাস মেনটেন করতে পারে দেন হি ক্যান প্রসেস হি ইজ অলরেডি হিয়ার মানে হিয়ার দেন হি হ্যাজ টু মেনটেন লাইক দিস নেক্সট ডে পর্যন্ত তাকে নেক্সট ইয়ার এই অক্টোবর পর্যন্ত অক্টোবর পর্যন্ত আদারওয়াইজ তাহলে বাংলাদেশ থেকে মানে আদার কান্ট্রি থেকে ভিসা নিতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা গতকাল গত আলোচনায় স্কুলের শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন জিনিস টাচ করেছি বিভিন্ন বিষয় আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমাদের একটি কল আছে আমরা একটি দর্শকের কল নিয়ে নিই ফিরত আসবো প্রিয় শুধু দর্শক আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন Okay, we lost him. Uh, 
যেটি আমরা গতকালকে আলোচনা করছিলাম ফার্স্ট গ্রেড দেন ফিফথ গ্রেড দেন দ্য হাই স্কুল তারপরে ইলেভেন্থ গ্রেডে কীরকম প্রিপারেশন হওয়া উচিত এস এইটিএন আমি জানতে চাই যারা আগামী বছর সেপ্টেম্বরে যারা এই বছরের সেপ্টেম্বরে যারা নাইনথ গ্রেডে যাবেন ইটস এ হিউজ চেঞ্জ নাইনথ গ্রেড আপনি যদি বলেন বিগ বিগ স্টেপ ফরওয়ার্ড এই ব্যাপারটিতে আপনি কাছে জানতে চাবো এবং ফ্রেশম্যান সার্ভাইভাল গাইড হিসাবে আপনার কি সাজেশন থাকবে আমরা সেখান থেকে শুরু করতে চাই শিওর অ্যাবসলুটলি থ্যাংক ইউ আমরা যদি আসলে গো ব্যাক নট অনলি নাইন গ্রেড ধরেন সেকেন্ড গ্রেড থেকে যখন থার্ড গ্রেডে উঠি ইটস এ হিউজ ডিফারেন্স থার্ড গ্রেড থেকে আপনাকে শর্ট রেসপন্স লিখতে হয় আপনি যদি ফিফথ থেকে যখন আপনার প্রাইমারি স্কুল যেটা এখানে বলা হয় এখান থেকে যদি আপনি মিডিল স্কুলে জুনিয়র হাই স্কুলে যখন সিক্স গ্রেডে শুরু করেন ইটস অলসো হিউজ ডিফারেন্স তাদের একটা চাং যে প্রাইমারি স্কুল মিডল স্কুল হাই স্কুল সো সিমিলারলি যখন হাই জুনিয়র হাই স্কুল থেকে কেউ পাশ করে হাই স্কুলে গেল নাইন গ্রেড ইজ ক্যানি হিউজ চেঞ্জ ইন জেনারেল আপনার সিক্স সেভেন এইট গ্রেডে বাচ্চারা ইউজুয়ালি দেয়ার হরমোন চেঞ্জ দেয়ার ভেরি হাই পার্সোনালি চেঞ্জিং পার্সোনালি চেঞ্জিং দেয়ার ভেরি কিউরিয়াস ফর মেনি থিংস বাংলা যেটাকে বয়স সুন্দি বলা হয় হ্যাঁ সেই সময় কিন্তু তারা খুব ফোকাস করতে পারে না এক্সেপ্ট ফিউ কিন্তু যখন হাই স্কুলে যাবেন দেয়ার ইজ নো মার্সি দিস ইজ দ্য বিগিনিং অফ ইউর হাই স্কুল এডুকেশন আমরা ফিরত আসছি আমাদের একটি প্রশ্ন আছে আমরা প্রশ্নে প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মাসুদ রহমান নিউ জার্সি থেকে বলছি জি ভাই বলুন আমার প্রশ্ন হলো আমি গ্রিন একজন গ্রিন কার্ড হোল্ডার তো আমি দেশে গেলে কতদিন ম্যাক্সিমাম কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারবো ধন্যবাদ আপনাকে থাকুন আপনি আমাদের সাথে মাহফুজ রহমান আপনার প্রশ্ন উত্তর দিবেন হ্যাঁ রহমান সাহেব প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ অ্যাজ এ গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনি ম্যাক্সিমাম ইলেভেন মান্থ থাকতে পারেন সে আর যদি আপনি ছয় মাসের বেশি থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি সিটিজেনশিপ পেতে আপনার কষ্ট হবে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার যদি যেই যে সময় আপনি ছয় মাসের বেশি থাকবেন সেই সময় আপনার প্রিভিয়াস টাইমগুলো বাদ যাবে তো সেই ক্ষেত্রে পরামর্শ হলো যে আপনি যদি অ্যাজ গ্রিন কার্ড হোল্ডার হিসাবে দেশের বাইরে ছয় মাসের বেশি থাকা উচিত না ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আরেকজন বন্ধু আছেন প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন কোথা থেকে ফোন করছেন জানান হ্যালো জি শুনছি আমরা বলুন আমার নাম হচ্ছে আকরার হুসাইন জি বলুন আমি যে ব্যাখ্যা থেকে বলতেছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে মাহফুজ রহমান প্রশ্ন হচ্ছে আমি আমি স্টুডেন্ট মিশা আসছি এই দেশে আমার টু ইয়ার হয়ে গেছে স্টুডেন্ট মিশা আসছি তো আমি গত চার মাস আগে বিয়ে করছি একটা গ্রিন গ্রিন কার্ড হোল্ডার একটা মেয়েকে জি বলুন শুনছি আমরা তারপরে এখন এখন আমি ধরেন ছয় মাস হয়েছে আমি অ্যাপ্লাই করছি বুঝছেন আমি ছয় মাস হয়েছে আমি অ্যাপ্লাই করছি তো এখন আমি স্টাডি কন্টিনিউ করতে করবো না আমার কাছে আমি ইয়ে করবো ওই যে এস আই এম দিয়ে দিন এস আই এম মারবো বুঝছেন আমি কারণ আমি কন্টিনিউ করতে পারছি না আমি স্টাডি বুঝছেন আমি ফ্যামিলি মেনটেন করি আর তারপরে মানে স্টাডি কন্টিনিউ করা আমার জন্য কষ্ট হয়ে যেতেছে এখন যদি আমি এস আই এম দেই আর কি তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে আমার এক্ষেত্রে হ্যাঁ হুসেন সাহেব প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ আপনি এখন যেই স্ট্যাটাসে আছেন সেক্ষেত্রে অ্যাজাইলাম করতে বাধা নেই যদিও এক বছরের মধ্যে করতে হয় সেক্ষেত্রে অ্যাকসেপশনাল ক্যাটাগরিতে আপনি অ্যাজাইলাম করতে পারেন আর আপনার যে আরেকটা সিচুয়েশন আছে যে আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডারকে ম্যারি করেছেন যেটা অ্যাপ্লাই করেছেন সেই বেসিসে আপনি কোনো ইমিডিয়েট কোনো ইমিগ্রেশন বেনিফিট পাবেন না সেক্ষেত্রে আপনার ওয়াইফে সিটিজেন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এমনিতে আপনি ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা ফাইল করে রাখতে পারেন আর এর আর আপনার যে সিচুয়েশন আপনি যে যেটা করতে চাচ্ছেন অ্যাজ অ্যালার্ম করলেও ইন্ডিমিন টাইম যদি আপনার ওয়াইফ সিটিজেন হয়ে যায় তখন আপনি অ্যাডজাস্টমেন্টে চলে যেতে পারবেন আর অ্যাজ অ্যালার্মকে স্টোর ড্রো করে ফেলতে পারবেন ধন্যবাদ মাহুজ ভাই আশা করি আপনি প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন আমরা যেই প্রশ্ন ফ্রেশম্যান ওই যেই বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছিলাম সেখানে যেতে চাই রাইট সো যখন একটা বাচ্চা মিডিল স্কুল থেকে এইট গ্রেড থেকে হাই স্কুলে যাচ্ছে তখন ইজ গেন বি হিউজ চেঞ্জ তাকে ম্যাথ সায়েন্স ইংলিশ সোশ্যাল স্টাডিজ এটা চারটা মেজার ক্লাস নিতে হবে এবং ইজ গেন বি হিউজ ডিফারেন্স সো তাকে ডেফিনেটলি ওভার দ্য সামার তাকে যে হয়তো মোস্ট অফ দ্য নাইনটি পার্সেন্ট বাচ্চারা অ্যালজাবরা নেয় নাইন গ্রেডে নাইন গ্রেডে নাইন গ্রেডে অ্যালজাবরা ওয়ান কমন কোর আর নাইনটি পার্সেন্ট বাচ্চারা লিভিং ইনভারনমেন্ট যেটা বলা হয় বাংলাদেশে বায়োলজি বাট ইটস নট বায়োলজি ইটস লাইক লোয়ার ভার্সন অফ বায়োলজি আর এখানে না হয় গ্লোবাল হিস্ট্রি 
এবং ইংলিশ গ্রুপ তো এই চারটা মেজর প্লাস এর পাশাপাশি আপনার আর্ট থাকবে মিউজিক থাকবে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড সো অন তো যেটা এখন করা উচিত সমস্ত ফ্রেশম্যান বাচ্চাদেরকে যে ম্যাথ অ্যালজেব্রা ওয়ানটা রিভিউ করা উচিত দ্যাট উড বি হেল্পফুল আর যেসব বাচ্চারা এখানে আপনারা জানেন যে এইট গ্রেডে থাকতো রিজেন্স ক্লাস ক্লাসটা নেওয়া যায় তো যেসব বাচ্চারা মিডল স্কুল থেকে রিজেন্স ক্লাস নিয়েছে তারা নেক্সট ইয়ারে অ্যালজাবরা শেষ হয়ে গেছে তখন তারা নেবে জিওমেট্রি এবং তারা যদি লিভিং এনভারনমেন্ট নিয়ে থাকে নেক্সট ইয়ারে নেবে কেমিস্ট্রি সো দোজ ক্লাসেস আর অলসো রিয়েল চ্যালেঞ্জিং আমি এই প্রসঙ্গে আসব আরেকটি মিসকনসেপশন আমাদের সবসময় কাজ করে আমি এই ব্যাপারটি চাই আপনি পরিষ্কার করবেন আমাদের সাথে কয়েকজন বন্ধু আছেন তাদের প্রশ্ন নিয়ে নিয়ে আমরা প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলুন এবং প্রশ্ন করুন কোথা থেকে বল করছেন ফোন করছেন জানান फिलसे এই মুহূর্তে আমি আইনি কোন প্রক্রিয়া সহযোগিতা পাচ্ছি পারি কিনা এই বিষয়ে আমি মাহবুব সাহেবের থেকে জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ কামরুল সাহেব প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ এখন আপনি টিকিট পার্চেস করেছেন আচ্ছা উনি কি লাইনে আছেন আচ্ছা টিকিট কি এখনো ভ্যালিড আছে না টিকিট আপনি যাচাই করে দেখেছেন আগামী পরশু টিকিট ডেট হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন এক্ষেত্রে যে আপনার যে এয়ারলাইন্স থেকে টিকিট ক্রয় করেছেন সেই এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করুন যে টিকিট আপডেট আছে কি না আর আপনি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের সাথে কোনো লেনদেন আছে কিনা এই মুহূর্তে सिविल <laughs> প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান প্রিয় দর্শক হ্যালো জি আমরা শুনছি আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি ওয়ালাইকুম সালাম আমি হেলাল বলছি অজন পার্ক থেকে জি বলুন হেলাল ভাই আমার একটা প্রশ্ন আছে যে আমার মোরোবাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম ওর সতেরো রাত টু থাউজেন্ড থ্রি তে ছিল প্রায়োরিটি ডেট সবাই চইলে আসে প্রায় ছয় মাস থেকে ওনার কাগজে একটু অসুবিধা ছিল একটা সাইনে ওইটা দিয়া দিছি ওরা বলতেছে তিন মাসের মধ্যে ইন্টারভিউ ডেট দিবে তিন মাস আজকে পাস হয়ে গেছে এখন আমি পাই না এখন কি করা যায় ধন্যবাদ আপনি ঘেরাল ভাই হ্যাঁ ইন্টারভিউ ডেট উনি কার ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের জন্য হ্যাঁ ইন্টারভিউ ডেট আপনার ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করুন আর এই বাস্তবত এখন আসলে পুরো প্রসেসটাই অনেকটা ডিলে হচ্ছে ইভেন প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখতে পাই যে অনেক ক্ষেত্রে যে সব প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তারপরও দেখা যায় এক দেড় মাস দুই মাস সময় লাগে তারা ভিসাটা স্কেজুল করতে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের সাথে ফলো আপ করুন হয়তো তারা আপনাকে জানাবে ইন্টারভিউ ডেট ধন্যবাদ হেলাল ভাই প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে প্রশ্নটি করুন বুঝছে 
जमा प्रश्न धन्यवाद जेटा नियम जी क्यों कारो ग्रीन कार्ड थे उन्नी जो एक बचर बसि देश अमेरिकार बहरे अवस्थान कर ग्रीन कार्ड का बिल हो जाए क्षेत्र में आपरा जो पाँच छः बचर बांगलेश अवस्थान कर ग्रीन कार्डर भैलिडिटी एन नाई तो अपना बेस्ट अपशन है आनी आर नतून को अप्लाई करते क्षेत्र में आपनर आठ थ दस मास मध्य तो अपना माँ आर नतून भाव ग्रीन कार्ड नहीं चले आसते पर धन्यवाद आपके रखते चाहिए साथ ही अने दुबई थे अमेरिकार विभिन्न जगह फेसबुके जो दिए अपन सबा के धन्यवाद शेख सजीव उन्नी दुबई के देखें आना के अनेक अनेक धन्यवाद थार्जा जो प्रश्न आलाप कर प्रश्न एक बेपारे ये नाइन ग्रेडे जाए बाच्चारा जरा फ्रेशमैन देखने गो टू तरा टी ते सब समय देखी अपनी हाई स्कूले जाने पढ़ालेखार दरकार नहीं आनी शुद्ध हई हुल्लोर करबें यू कैन हाव फान एंड अल दिस थिंगस यटारे वास्तव में जो एक सबिरोधी बेपार आज है ये जानते चाची तपर डिफरेंट अडेमिक ट्रैक सम्बन्धे अपनी बोलें और एक बेपारे जो करते हैं ट्रांजिशन नट ओनलि फर दा जा स्कूले ट्रांजिशन फर दैरेंट अल्सो रैंड मिनिमामी <laughs> पचासी <laughs> प्रश्न 
একটা ম্যাথ পাস করলে কিন্তু আপনার গ্রাজুয়েশন রিকোয়ারমেন্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওইটাতে কিন্তু লাভ হবে না ইন দা ফিউচার আই ওয়ান্ট কাম ব্যাক টু দিস বিকজ আই নিড টু আমার বেশ কিছু প্রশ্ন আছে প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুনছি আমরা বলুন আপনি প্রশ্ন আপনি নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন জানান আপনার কিছুই শুনছি না আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বন্ধ হয়ে গেছে ওনাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না এই ব্যাপারটিতে সুরাহ করতে হলে আপনাকে দুটি পথ আছে আপনি যদি ক্রেডিট কার্ডে পে পে করে থাকেন ক্রেডিট কার্ড ডিসপিউট করুন চার্জটা ফ্রি হয়ে দিন আর যদি ক্যাশে দিয়ে থাকেন আপনি স্মল ক্লেইম কোর্টে যেয়ে এই দাবিটা করতে পারেন তারা যথাযথভাবে আপনাকে এই প্রক্রিয়াটা বুঝিয়ে দিবেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমরা যে প্রশ্নটি করছিলাম শিওর আপনি বলছিলেন যে এইটি ফাইভ ইজ নট এনাফ ওয়ান ওয়ান এক্সাম ওয়ান ম্যাথ ক্লাস ইজ নট এন রাইট এই দেশের হাই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন ইজ রিকোয়ারমেন্ট একটা ম্যাথ রিজার্স পাস করতে হবে একটা সায়েন্স রিজার্স পাস করতে হবে ইংলিশ ইউএস হিস্ট্রি এবং গ্লোবাল এই হচ্ছে আপনার বেসিক পাঁচটা রিজার্স পাস করতে আমি চাই এই এইটি আপনি আরেকবার রিপিট করুন যারা দেখছেন তাদের খুব ভালো করে শুনুন এটা হচ্ছে আপনার একটা অ্যালজাবরা রিজার্স ওকে একটা সায়েন্স রিজার্স ইট কুড বি লিভিং ইনভারনমেন্ট ইউএস হিস্ট্রি রিজার্স গ্লোবাল হিস্ট্রি রিজার্স আর ইংলিশ এই পাঁচটা রিজার্স পাস করলে এবং আপনার বাকি বাইশ ক্রেডিট করতে হবে দেন ইউ উইল গ্রাজুয়েট কিন্তু এই বেসিক গ্রাজুয়েশন করে ইন দ্য ফিউচার আপনি কলেজ ভালো করতে পারবেন না ইউ নট কলেজ বেনিফিট আপনার হবে না ইউ কুড গো টু দ্য কমিউনিটি কলেজ ইফ ইউ টু স্টাডি লেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইফ ইউনি গো টু দ্য মেডিসিন আর ফার্মাসি প্রোগ্রাম আর নার্সিং প্রোগ্রাম গোয়িং টু দ্য লাভ দেন উইথ দিস বেসিক কোয়ালিটি ইউ ক্যান নট সাস্টেন ইন কলেজ দ্যাস দ্য বারম লাইন সো ওগুলো তো আপনাকে ভালো করতে হলে আপনাকে অ্যালজাবরাতে নাইনটি প্লাস পেতে হবে জিওমেট্রিকতে নাইনটি প্লাস পেতে হবে অ্যালজাবার টু থ্রি জিওমেট্রিকতে নাইনটি প্লাস পেতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাকে সায়েন্সেও যেমন বাংলাদেশে যেমন সায়েন্স সব স্টুডেন্টরা ছিল উই টুক লিভিং এনভারনমেন্ট বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এদেশে নেওয়ার কিন্তু রিকোয়ার না স্কুল থেকে এত বেশি প্রেশার দেওয়া হয় না সো আমাদের প্যারেন্টসদের উচিত হবে সায়েন্সের জন্য তারা আমি তাহলে তাহলে দু তিন মাস সময় লাগে আপনার ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টারের প্রসেসিংটা কমপ্লিট হতে তো আপনি ভালোভাবে চেক করে দেখেন সবকিছু সঠিকভাবে আপনি প্রসিডিউর কমপ্লিট করেছেন কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের একটি ছোট বিরতিতে যেতেই হবে বিরতির পরে এসে আপনার সাথে আমরা যেই আলোচনায় ছিলাম সেই আলোচনা যাব প্রিয় দর্শক থাকুন আমাদের সাথে আমাদের ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতেই হচ্ছে এসে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে থাকুন আমাদের সাথে সেই দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পরে ফিরে ফিরে আসলাম আপনাদের কাছে আশা করি আপনারা আছেন আমাদের সাথে আমরা যে ব্যাপারটি আলাপ করছে আলাপ করছিলাম মামুন ভাই সেখানে আমি ফিরত যেতে চাই প্যারেন্টসদের ব্যাপারে আলাপ করছিলাম যে যারা স্টুডেন্ট তারা তো অবশ্যই তাদের কী কী করতে হবে বললেন আপনি 
most of the problems that are high, our Bangladeshi community, they are very shy and very scared. Parents are talking about parents. Parents are talking about this is the most of the like, Polbona percent is at least 90 to 95% parents, except like 5% parents. There are boy pajama teacher at the Shangi Kijikish Kuru Bangladeshi to teacher at the Shangi Koto Kalabal the Vardamna. So, a connect to different. A connect teacher as a high school math teacher teaching for 14 years. We want to help the parents. Doesn't matter what's your background, race, ethnicity, religion. We don't, we want to help. We want to make sure. प्रयोजन छुट्टी तादर ग्रेडिंग प्रोपालिसी टकिंग तादर शक्रियो हवे ओन अंकशो ग्रहण करते हवे राइट तादर चले बच्चा तो जुने अम्म आरेक टी विषय ए ए व्यापारे आपने जे बोल लेट पे आड सो इटा होले हाई की ताकुन बच्चा टा साइकोलॉजिकली वेक अप जमर पेरेंट्स लेखन आर्से जी जे देर आल्सो वेरी कंसर्न Teacher are very concerned. Has their parents taken our son? These parents are very concerned, so we cannot really do anything. Jodi, I can get teacher a very well profession. So it abu shui zono tarak kore. Acha. Ami, amra jeta jani je. Bivino high school, tadhe several paths thake. Bivino high school, bivino rokom paths thake. College prep track thake. Motivation for students in different honors track thake. Highly motivated students jodi aro ani kicho thake. Competitive college er ekta track thake. ऐसे ए ए ए ट्रैक गुलो शामिल दामदर जो दिखते जाना है एवं जरा स्टूडेंट तारा तो तादर तारा एक तो बेशी जाने बाबा मार्चे तारा एक तो उद्देश्य नहीं है पढ़ा है कोचन राइट अपनी मोस्ट ऑफ़ द स्कूले धरने स्पेशल हमारे स्कूल दूर दूर थे क्या एक जन फोन कर चुन दुबई थे क्या कॉल ड्रपुलिस्ट्रे प्रत्येक स्कूले एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज है जी मैं एखे जो एगेन कलेजे जो भर्ती होते हैं बिसाइड योर रेगुलर जिपीए ग्रेट पॉइंट एवरेज आप एस सी टी स्कूल एखानकार कलेजगू देखें एक्सट्रा कारिकुलर एक कतटूक इनवल्व तक आल्टिमेटली हाई स्कूल ग्रेजुएशन करारे कलेज ग्रेजुएशन पर दे हाव टू गो बैक टू द सोसाइटी हेल्प द कम्यूनिटी सो ता चाहिए एक बाच्चा कोफ्टर स्कूल प्रोग्राम एक्टिविटी जो विभिन्न रकम क्लाब आ इंजिनियारिंग क्लाब आ रोबोटिक क्लस आभिन्न सोशल क्लाब रईटिंग क्लाब आ मुस्लिम क्लाब आ दस मेनी एंड यू कूड अल्सो इफ यू हाव एनी आईडिया यू कूड अल्सो ओपन आप यर ओन क्लाब एशियन क्लाब आफ्रिकन इवन इफ यू हाव फोर स्टूडेंट्स इन यू क्लाब यू कूड हाव ए क्लाब एंड दिस स्कूल प्रोवाइड द फान यू गू सीट डाउन हैंग अराउंड उथ योर ग्रुप डिसकस कम आप उथ द प्लान डू सम एक्टिविटीज इन द फ्यूचर अपना रेजुमे लिखते हैं जो कलेज एप्लीकेशन कलेज एस लिखते हैं से लिखते करें जो आज द कलेज प्रेसिडेंट अब दिस क्लाब आज इनवल्व उथ दिस कैपासिटी एक्टा ना अपनी यू कूड भी इनवल्व उथ फोर फाइव सिक्स डिफरेंट क्लाब एवं दैट उल हेल्प यू टू ग्रो अप एंड गेट इनवल्व इन द डिफरेंट एक्टिविटी और जरा जो मैं ऑनर्स 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 ट्रैक के जरा आते हैं जरा हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स दे वांट टू गो टू वेरी कंपटीटिव कॉलेजेस तादर तारा की भावे नाइन ग्रेड टा हैंडल करवें की भावे प्लानिंग करवें तादर 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 विस्तारी तो जो जिनिस्टिस ये व्यापारे हमें आप लेकर जानते चाहो तारा का मंदर साथे दुजन दर्शो कासन तादर प्रश्न नहीं नहीं शेयर हमी ये ये व्यापारी जानते चाहिए जा� हेलो अभी शोमेन बोल ची जैक्सन आए थे के शोमेन आपने ये प्रश्नों टी कौन हाँ हमारे प्रश्नों टा माउंट बुज़ाई शायद एक तो जी हाँ कर बो जी जी आवश्य हाँ माउंट बुज़ाई शायद प्रश्नों अच्छे आमी नो नी रिसेंटली ग्रीन कट पे जी आमी एक ने जॉब कोरी नहीं और के आमी आवार मामा फैमिली के स्पॉन्सर 
मामाबिट कर ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান জি আমার নাম আলিম আমি উড়িষ্যা থেকে বলতেছি আলিম ভাই বলুন জি আপনি ভালো আছেন সবাই না আমরা সবাই ভালো আছি ধন্যবাদ আপনাকে আশা করি আপনিও ভালো আছেন জি আমার প্রশ্ন হলো আমাদের গভর্নর যে সমস্ত স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে শিক্ষা শিক্ষার জন্য আপনার কি করে দিতে আপনি বিনা বেতনে করতে পারে এখন জি ব্যাপারটিয়র্ক স্টেটে যারা আছেন যারা গ্রিন কার্ড ধারি যারা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এক বছর ধরে আপনি নিউ ইয়র্ক আছেন আপনি যদি ফ্লোরিডাতে থাকে থাকেন ছয় মাস হয়েছে আপনি এখানে আসছেন তো এই এই আওতায় আপনি পড়বেন না আরেকটি ব্যাপার আর কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেটি এই এটি এটি সুবিধা নিতে হলে কিছু শর্ত আপনাকে মানতে হবে সেই শর্তগুলো হচ্ছে আপনি এখান থেকে গ্রাজুয়েশন করার পরপরই অন্য কোনো স্টেটে চলে যেতে পারবেন বছর আপনি এখানে থাকতে হবে কাজ করতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে তারপরে इंजिनियरिक्स ग 95 प्रश्न फोन कर धन्यवाद जतगुलेशन पड़े जीवन 
মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ থেকে উনি বলছেন যে আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না ওনার প্রশ্ন ছিল আমি আমেরিকা আসবো কীভাবে এটি একটি রেগুলার প্রসেস আপনাকে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে আসতে হবে আসতে হলে ভিজিট করতে হলে এই ব্যাপারে আপনি ওখানকার লোকাল কনসুলেটের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে কী আছেন আপনি নাম বলুন প্রশ্নটি করুন এবং আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন আমাদের কি জানান প্রিয় দর্শক হ্যালো জি আমরা শুনছি আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন বলুন আমি পাসপোর্ট পাবো পাঁচ বছর হয়ে যাবে সেপ্টেম্বরে তো আমি কি এই অবস্থায় আমার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো নাকি আমাকে পাসপোর্ট হওয়ার জন্য হবে না ইউএস ইমিগ্রেশন রুল অনুযায়ী গ্রিন কার্ডধারী তার প্যারেন্টসের জন্য ইমিগ্রেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করতে পারে না সেক্ষেত্রে আপনাকে পাসপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে উনি যদি তখনও যদি এদেশে থাকে কোনো স্ট্যাটাস নিয়ে তখন তো ওনার জন্য আপনি এখান থেকেও অ্যাডজাস্টমেন্ট ফাইল করতে পারেন আর নাহলে বাংলাদেশে যে কনসুলেট প্রসেস আছে সেটাও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন ধন্যবাদ আমাদের সাথে কেউ কি আছেন এখন প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলে প্রশ্ন করুন প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম বেলাল আমি জামাইকা থেকে বলছি জি বেলাল ভাই প্রশ্নটি করুন আমি টু থাউজেন্ড আমার ভাইকে অ্যাপ্লাই করছি জি শুনছি আমরা আপনি প্রশ্ন করুন হ্যাঁ এখন আমার ভাই আমি জানি না কতদিন এখন আমার মা সিটিজেন এখন কেমন এখন কি আমার মাকে দিয়ে আমার ভাইকে অ্যাপ্লাই করলে কি তাড়াতাড়ি হবে না ওই আমি মনে করি কারণ এখন ভাই বোনের এপ্লিকেশনের প্রায়োরিটি চলছে আপনার মে টু থাউজেন্ড এতে তিন চার বছর লাগতে পারে আর আপনার আমার যেহেতু এখন ইউএস সিটিজেন হয়েছে সেক্ষেত্রে ইউএস সিটিজেন ম্যারিড চিলড্রেনদের প্রায়োরিটিও চলছে টু থাউজেন্ড ফা টু থাউজেন্ড ফাইভের সো এক বছরের ডিফারেন্স তো দ্যাট মিন্স এখন যদি আপনার আমার অ্যাপ্লাই করে সেক্ষেত্রে প্রায় আরও আট দশ বছর সময় লাগতে পারে আপনার আমার অ্যাপ্লিকেশনটা প্রায়োরিটিতে আসতে ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরেকজন আছেন প্রি আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন দয়া করে কোথা থেকে ফোন করছেন জানান জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি হাবিবুর রহমান বলছিলাম জি বলুন টেক্সাস থেকে টেক্সাস থেকে বলছেন বলুন জি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ ওকে আমার প্রশ্নটা মাহমুদ সাহেবের কাছে ওই আমি আসলে এজালেম কেসের ব্যাপারে বলছিলাম জি প্রশ্নটি করুন আমার প্রশ্নটা হলো আমি ওয়ার্ক অফ এই ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি কিন্তু আমার যে টাকাটা রিটার্ন আসছে মানে চেক দিয়েছিলাম আমি সেটা রিটার্ন আসছে এবং লিখে দিছে যে তোমার ফাইলের জন্য এই টাকাটা প্রযোজ্য না আর ফাইলটা প্রসেসিং আছে চলতেছে ফাইলের কাজ কারণ হতে পারে কিন্তু আমরা সেরকম কোন আমরা ল রিসার্চ করে দেখেছি সেরকম কোন ল চেঞ্জ হয়নি যে অ্যাজালাম বেসের ক্ষেত্রে ফার্স্ট বার ফ্রি থাকে কিন্তু পরের বার অন্যান্য কেসের ক্ষেত্রে ফ্রি নিচ্ছে কিন্তু দুই একটা কেসে আমরাও দেখেছি তারা ফ্রিটা ফেরত পাঠিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আসলে স্পেসিফিক কোনো কিছু আপনাকে এই বিষয়ে এখন বলতে পারছি 
प्रश्न कर एफ फोर कैटेगरि मुव करा कब मुव करा स्टार्ट करते प्रायरिटी डेट सेप्टेम्बर सेवेंटीन टू थाउजेंड फोर फोर अभी जो कि आगे बोले एफ फोर हम भाई बोर कैटागरि जो मे टू थाउजेंड फोर आज सठीक है तीन मास धरे एक ही जगह अवस्थान कर कारण कि आगे जी बचर सारा वारल्ड वाइड अपना भाई बोन कैटागर से सिक्सटी फाइव थाउजेंड भिजा इश्यू कर प्रति कान्ट्री थे एक स्पेसिफिक पार्सेंटेज इश्यू कर तो जो ये कारण मुव करना जनर सिक्सटी फाइव ओई जे परमाण भिजा ओ देखा जा टू थाउजेंड फोरे प्रचुर भिजा एप्लिकेंट आ शेष कथा जरा सरियसलि इन द फ्यूचर धरने देश में मेडिसिन इंजिनियारिंग पढ़ते हैं हाँ दें यू मास मास टेक सरियस क्लसेस यू टेक फिजिक्स यू टेक कैमिस्ट्री फिजिक्स कैमिस्ट्री एलजेबा टू थ्री कैलकुलस कैलकुलस एग्लो जो अवश्य ना एग्लो जो रिक्वयार ना बै दे स्कूल बाट मास टेक इट एंड डू मास वेल एखे वो नाइन ग्रेड थे तेरे एस आई टी प्रैक्टिस शुरू कर दा उचित जो कौन तारा एलेवेन ग्रेड पर जन तो जाबेन शेप पर जन तारा परिपक्व अवस्था में थक बेन उनको भालो कर बेन बोले हम राष्ट्र को ले माउंट वे अनेक अनेक धनों बाद आमी आपने कस्टमर बिदाई नहीं निच्छी आज के हम लोगों ने शेष चुले शिची हम लोग अनेक किचु आलाचना अनेक अनेक धन्यवाद फेसबुके जरा छें तक धन्यवाद आज के अनुष्ठान एके बारे शेष पर चले आगामीकाल छा तिर से एक ही समय अपन साथ देखा से विदाय नहीं निची भलो थकून सुस्थे थकून निरापदे थकून धन्यवाद अपन के